。大家好，我是峡谷课代表，今天咱们来聊一聊网红小吴与季卜星联手打造的时尚奶茶店。这家奶茶店似乎因为一场文字游戏引发的风波，从红极一时的网红打卡地变成了众人议论的焦点。那么，时胜究竟经历了怎样的转变？让我们一同揭开这背后的故事。今年四月，时胜熟成奶茶店在万众瞩目中正式开业，店名巧妙地借用了北海道时胜的谐音，主打以北海道牛乳为基底的特色饮品。凭借着北海道牛乳 Milk from Japan 的响亮招牌，以及百万级网红小吴与季卜星的鼎力宣传，时胜一开业便吸引了无数粉丝争相光顾。排队排了多久？排队，我们点餐加拿到饮料，大概十分钟。排队等候一杯奶茶成为常态，人气空前高涨。然而好景不长，关于时胜奶茶原料的质疑声逐渐浮出水面。顾客在询问奶茶是否使用鲜奶时，店员含糊其辞的回答：“熟成生乳加鲜奶。”对于乳源的具体来源，更是三缄其口。送奶茶是鲜奶吗？而且它是有没有进熟成熟成生乳加鲜奶？直到被追问多次，店员才勉强透露奶茶中添加了少量奶精，以提升风味。此举立刻引发了消费者的不满和质疑，认为时胜存在欺诈嫌疑。更有细心的网友发现，时胜官网在五月时曾对熟成奶茶进行了解释。声称其由熟成生乳与鲜奶混合调制而成，并含有少量奶精以增强口感和顺滑度。但这里的熟成生乳究竟是何方神圣？经过一番研究，我们发现这其中是一种文字上的巧妙运用。在中文语境中，生乳指的是未经处理过的新鲜乳汁，而熟成则常用于描述肉类食品通过时间和温度控制而达到的风味提升。将这两个看似矛盾的词汇组合在一起。时胜巧妙地创造了一个既非鲜奶又非奶粉的新概念，实则是在为使用奶粉作为原料打掩护。随着舆论的发酵，时胜的公关危机也随之而来，网友纷纷指责时胜在玩文字游戏，误导消费者，认为其标榜的北海道牛乳实际上只是奶粉加鲜奶的混合物，而且价格不菲。面对质疑和指责，时胜在七月二十一日终于发表了声明。解释了自家产品的检验合格情况，并回应了网友的三大疑问。然而，这份声明并未能够平息众怒，反而让更多的人看到了时胜在宣传上的漏洞和误导性。在声明中，时胜澄清自己并未贩售鲜奶茶类饮品，而是熟成奶茶，同时透露所使用的鲜奶为台湾本土的统一鲜乳，并解释了菜单与官网中关于北海道乳源的表述并无违规之处。然而，消费者们并不买账。但如果说它主打是鲜奶，就给的不是鲜奶，那这样成分出入就有落差。他们认为，时胜在宣传时故意模糊了鲜奶与奶粉的区别，误导消费者认为是其使用的是北海道鲜乳。为了挽回声誉，时胜在二十三日推出了买一送一的活动，但限量三百杯的优惠措施显然未能够赢得网民的认可。有网友翻出了小吴之前的开箱视频。质疑其关于鲜奶茶定价的言论与时胜的实际做法相悖。此外，还有网友指出，卡特在 YouTube 上的手摇店评比视频中，也对时胜的鲜乳宣传表示了肯定，证明连自己人都被误导了。之后，小吴在 YouTube 上正式发布了一段道歉视频。这次的事件呢，造成消费者被欺骗的感受，我们真的非常的抱歉。详细解释了为何在消息曝光之后，迟迟未能够做出回应。他坦言，时胜团队并非仅由他和季普星两人组成，还包括众多同仁，因此需要内部充分讨论之后，才能够统一对外发声。小吴强调，自己从未有过逃避或者推卸责任的想法。在视频中，小吴进一步透露了团队内部的分工情况。他与季普星主要负责宣传和饮料试喝工作，而产品的研发细节、宣传广告等则由专业团队负责。小吴承认，从配方诞生之初，他们就知晓熟成生乳中含有奶精成分。而他个人因为偏爱这种口感的奶茶，所以真诚地向大家推荐。他重申，时胜从未刻意强调奶茶为纯鲜奶制作，但产品说明的模糊性确实是他们的疏忽。面对近期网络上的激进言论，小吴情绪略显激动，他哽咽地表示，自己以及家人、合作厂商都受到了无辜的波及。他呼吁网友能够理性对待此事，不要将矛头指向无辜者
。与此同时，时胜的另一位主理人季卜新则在 Instagram 上转发了共同声明，并解释了为何未能够亲自拍摄道歉视频的原因。小屋因台风影响滞留国外，两人无法共同完成视频录制。对于两人的道歉，网友们的反应呈现出明显的两极分化。一部分网友认为小屋的道歉真诚可信，呼吁大家给予宽容和理解，同时也指出与其他黑心企业相比，时胜的问题相对较轻，只需明确标注即可。这些网友表示会继续支持时胜，并希望小屋未来能够更加诚实透明。然而，也有另外一部分网友对小吴的道歉持怀疑态度。他们认为，小吴在视频中的表现像是在假哭和推卸责任。对于网友提出的质疑，也未能够给出令人信服的回应。特别是关于为何在 KOL 实测时未及时澄清的问题，以及季卜新并非新手且五同号与时胜之间可能存在的关联，更是引发了网友的广泛讨论和猜测。有网友在社交平台上揭露了一个关于茶饮品牌五同号与时胜守城奶茶之间的微妙联系。今天呢，要来喝的就是很多很多网美一起集资开的五同号。五同号自二零年起迅速走红，但其发票上显示的名称却是五告鹤林有限公司。深入调查之后，发现五同号当前的登记公司实为百元国际餐饮有限公司，其代表人为潘正浩。而五告贺林有限公司的负责人则是林胜哲。更引人注意的是，林胜哲在二零年十一月还成立了广告安心有限公司，并且目前正是时胜守城奶茶的掌舵人。这一系列错综复杂的关系不禁让人浮想联翩。随着这一层关系的曝光，网友们的讨论也愈发激烈。有 d c a r d 上的网友直言不讳，指出时胜与五同号的负责人实际为同一个人。甚至有人猜测，两者背后是同一个团队在操作。更有网友爆料，时胜设立之初的负责人也是潘正浩，后来才变更为了林胜哲。这进一步加深了人们对时胜是五通号团队为收割加盟费而推出的新品牌的猜测。行业内人士对此似乎早已心知肚明，只是碍于种种原因未曾公开。有网友对此感到不解，质疑为何五通号要放弃已有的市场基础。转而扶持新品牌时胜，有人认为这或许是因为五同号已难以再通过加盟模式获取可观的收益，而时胜作为新品牌更容易吸引投资者的目光，从而实现割韭菜的目的。然而，也有五同号的加盟主现身说法，揭示了品牌背后的真相。他们表示，五同号在初创阶段确实投入了大量资金进行品牌建设和市场推广。但随着市场的饱和和竞争的加剧，品牌的影响力逐渐减弱，加盟店的业绩也每况愈下。为了维持运营，总部不得不放宽加盟条件，吸引更多投资者加入。然而，由于管理不善和缺乏有效的市场支持，许多加盟店最终都陷入了亏损的境地。对于这一现象，有网友表示同情和理解，认为加盟商在投资之前应该充分了解市场和品牌情况，做好风险评估和规划。同时，也有网友对品牌方提出了质疑和批评，认为他们应该承担起更多的责任和义务，为加盟商提供必要的支持和帮助。当然，也有网友持不同意见，他们认为经营不善不能够完全归咎于品牌方或总部，加盟商自身也应该具备一定的经营能力和风险意识。同时，他们也指出了一些加盟商在经营过程中存在的问题和不足，如选址不当、管理不善、服务质量差等。在这场关于五同号和时胜守城奶茶的讨论声中，我们看到了不同的观点和立场的碰撞与交锋。无论是支持还是反对的声音，都值得我们认真倾听和思考。毕竟，在这个充满机遇和挑战的时代里，每一个投资决策都需要我们谨慎对待和深思熟虑。综上所述，时胜奶茶店因为一场微妙的文字游戏而深陷公关漩涡。这场风波不仅侵蚀了其精心构建的品牌形象，削弱了消费者的信赖基石，更是在社会各界激起了层层涟漪，成为热议的焦点。这一事件不仅是对企业危机应对智慧的严峻考验，更深层次的，它促使公众对食品行业的诚信底线展开了深刻而广泛的审视。展望未来，时胜若想重拾市场信心与地位，必须将产品透明度提升至新高度，确保每一位消费者的知情权得到充分的尊重与保护。在宣传策略之上，更应该慎之又慎，确保每一句承诺都能够与产品实际完美契合，以防止类似风波再度侵扰。
。同时，我们也向广大消费者发出呼吁：在消费决策的时候，请保持清醒头脑，理性分析，不为华丽的宣传辞藻所迷惑，做出明智选择。再次，我还想强调一句老话：投资有风险，决策需谨慎。无论是投身于品牌加盟的浪潮，还是涉足其他投资领域，我们都应该事先做好充分的市场调研，深入了解潜在的风险，并据此制定周密的规划与策略。唯有如此，方能够在瞬息万变的市场中稳健前行，最终实现个人的财富愿景与梦想。好了，今天的分享暂时告一段落。期待我们下次的相聚，继续共话商海风云。